নমস্কার বন্ধুরা দ্য আলটিমেট লার্নিং হবে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো রোজকার মতো আজ আমরা আরও একটি নতুন বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজ আমাদের বিষয়টি হলো অপটিমাম পপুলেশন অ্যান্ড ইটস রিলেশন উইথ ওভার পপুলেশন অ্যান্ড আন্ডার পপুলেশন অপটিমাম পপুলেশন বা কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে জানতে গেলে সবার আগে আমাদের জানতে হবে কাম্য জনসংখ্যা বা অপটিমাম পপুলেশনের ডেফিনেশন অর্থাৎ সংজ্ঞা অপটিমাম পপুলেশন বলতে আমরা মূলত যা বুঝি দ্য অপটিমাম পপুলেশন ইজ এ কনসেপ্ট ওয়ার দ্য হিউম্যান পপুলেশন ইজ এবল টু ব্যালেন্স মেনটেনিং আ ম্যাক্সিমাম পপুলেশন সাইজ উইথ অপটিমাল স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ফর অল পিপল অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা বলতে আমরা বুঝি কোনো দেশের যে জনসংখ্যা সেই দেশের উৎপাদিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বা কার্যকরী জমির অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে ইট ইজ বেসিক্যালি এ ইকোনমিক কনসেপ্ট এটি একটি অর্থনৈতিক নির্ভর তত্ত্ব ইট ডিনোটস ব্যালেন্স পপুলেশন রিসোর্সেস অফ অ্যান এরিয়া ইট হ্যাজ টু বি মেজার্ড ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি অফ লাইফ অর্থাৎ এটি কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গার জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদের সমতা নির্ণয়কারী তত্ত্ব দ্য অপটিমাম থিওরি অফ পপুলেশন অ্যাপিয়ার্ড অ্যাজ এ রিয়াকশন অফ ম্যালথেজিয়ান থিওরি ক্রিটিসাইজিং দ্য অ্যাপ্রোচ অফ দ্য ম্যালথেজিয়ান থিওরি অফ পপুলেশন মডার্ন ইকোনমিক্স এডউইন ক্যানান অ্যান্ড কার্ল সন্ডার্স অফ লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স হ্যাভ ডেভেলপ আ নিউ থিওরি নোন অ্যাজ অপটিমাম থিওরি অফ পপুলেশন অর্থাৎ ম্যালথাসের তত্ত্বের বিরোধিতায় দুজন অর্থনীতিবিদ এডউইন ক্যানান এবং কার সন্ডার্স লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের তারা এই অপটিমাম পপুলেশনের থিওরিটি তুলে ধরেছেন ইট ইজ অলসো কল দ্য মডার্ন থিওরি অফ পপুলেশন এটিকে আধুনিক জনসংখ্যার তত্ত্ব হিসাবে আমরা পরিগণিত করি বর্তমানে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোর মধ্যে ফ্রান্স এবং জার্মানিতে এই অপটিমাম পপুলেশন বা কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বটি প্রস্ফুটিত হয় নেক্সট সাবজেক্ট রিলেটেড টু অপটিমাম পপুলেশন অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা যে যে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে প্রধান চারটি বিষয় হলো কোয়ান্টিটি অফ রিসোর্স প্রোডাকশন অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কি পরিমাণে সম্পদ আছে তার ওপরে পপুলেশন অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পপুলেশন বা জনসংখ্যা কত ল্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ জমির কার্যকারিতা কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বা নির্দিষ্ট দেশে জমির কার্যকারিতা তার প্রোডাক্টিভিটি ক্ষমতা কতখানি তার ওপরেও কিন্তু অপটিমাম পপুলেশন বা কাম্য জনসংখ্যা নির্ভরশীল এবং সবার লাস্টে কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় নির্দিষ্ট একটি সংস্কৃতি মনস্ক জনসংখ্যার মধ্যে তাদের সংস্কৃতি কতটা ডেভেলপড হয়েছে তার ওপরেও কিন্তু এই কাম্য জনসংখ্যাটা নির্ভরশীল হয়ে থাকে পরবর্তীতে আমরা দেখছি রিলেশনশিপ অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর ক্যানন দেয়ার ইজ আ ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য সাইজ অফ পপুলেশন অ্যান্ড দ্য এক্সিস্টিং রিসোর্সেস অফ এ কান্ট্রি অর্থাৎ ডক্টর ক্যানের মতে আমরা বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট দেশের জনসংখ্যার সঙ্গে সেই দেশের রিসোর্স অর্থাৎ সম্পদের একটি সম্পর্ক রয়েছে ইন দ্য বেসিস অফ দ্যাট আমরা কিন্তু বলতে পারি যে অপটিমাম পপুলেশনের সঙ্গেও কিন্তু দুটো জিনিসের সম্পর্ক আছে একটি হলো ওভার পপুলেশন আর একটি হলো আন্ডার পপুলেশন নেক্সট আসছি ওভার পপুলেশন হোয়াট ইজ ওভার পপুলেশন ওভার পপুলেশন রেফার্স টু আ পপুলেশন উইচ এক্সিস ইটস সাস্টেনেবল সাইজ উইদ ইন আ পার্টিকুলার এনভারনমেন্ট অর হ্যাবিটেট অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সম্পদের তুলনায় যখন জনসংখ্যা অধিক হয়ে যায় বা অত্যধিক হয়ে যায় তখন সেই সময়কে বলা হয় ওভার পপুলেশন এর রেজাল্ট হলো ইনক্রিজড বার্থ রেট অর্থাৎ উচ্চ জন্মহার ডিক্রিজ ডেথ রেট অর্থাৎ মৃত্যুহার জন্মহারের তুলনায় অনেকটাই কমে যায় সাডেন ডিক্লাইন অফ অ্যাভেলেবেল রিসোর্সেস অর্থাৎ জন্মহার যেহেতু এখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই যেই অ্যাভেলেবেল রিসোর্সেসগুলো আছে সেই অ্যাভেলেবেল রিসোর্সেসগুলো কিন্তু পরিমাণে তারা বেশি ইউজ করছে এবং তার ফলে কিন্তু সেটার পরিমাণটা অনেকাংশেই কমে যায় এর পরবর্তীতে দেখা যায় আরও তিনটি মূল ফলাফল যার মধ্যে পড়ছে এনভারনমেন্টাল পলিউশন অর্থাৎ যেখানে পলিউশন বেশি সেখানে চাহিদা বেশি এবং তার বেশি সেখানে পলিউশনটা অত্যাধিক হয় এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম ডিক্রিজ অর্থাৎ যখন কোনো একটা জায়গায় সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় অবশ্যই মাথা পিছু আয় কিন্তু কমে যাবে লাস্ট গ্রোথ অফ প্রপার্টি অ্যান্ড ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ যখনই পার ক্যাপিটা ইনকাম অর্থাৎ মাথা পিছু আয় কমে যাবে তখনই দারিদ্রতা তার চরম সীমায় পৌঁছায় এবং ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ চুরি ছিনতাই ডাকাতি এসব জিনিসপত্র কিন্তু সেই জায়গায় বা সেই দেশে খুব বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে পরবর্তীতে আসছে আন্ডার পপুলেশন আন্ডার পপুলেশন ইজ ওয়েন আ রিজিয়ান অর আ কান্ট্রি হ্যাজ ইনসাফিসিয়েন্ট ওয়ার্কার টু এক্সপ্লয়েড দেয়ার রিসোর্সেস এফিসিয়েন্টলি টু সাপোর্ট রিটায়ার্ড পপুলেশন অ্যান্ড টু প্রোভাইড গ্রোথ অর্থাৎ 
আন্ডার পপুলেশন এবং জনস্বল্পতা বলতে বোঝায় কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হলে তাকে জনস্বল্পতা বলে এই অবস্থায় সাধারণত মানুষের শ্রম এবং শক্তির অভাব ঘটে ফলে কি হয় তাদের উৎপাদনও কিন্তু ব্যাহত হয় জনপতি যে সম্পদ উৎপাদন সেটাও কম হয় এবং জীবনযাত্রার মান কিন্তু আশানুরূপ উন্নতি আমরা ঘটতে দেখি না উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দুর্গম যেমন পার্বত্য অঞ্চল গভীর অরণ্য ক্ষেত্র মরু অঞ্চল চির তুষাবৃত যেসব যে জায়গাগুলো আছে সেগুলোতে কি হয় জনবসতির অভাবে অল্প পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু উৎপাদিত বা উত্তোলিত হয়ে থাকে এর ফলস্বরূপ আমরা নানান রকম কিন্তু জিনিস দেখতে পাই যার মধ্যে প্রথমেই আসছে ল্যাক অফ রিসোর্স প্রোডাকশান অর্থাৎ যেহেতু জনস্বল্পতা তাই প্রয়োজনের তুলনায় কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন বা উৎপাদন অনেকাংশেই কম হয়ে থাকে শর্টেজ অফ ওয়াটার জনস্বল্পতার কারণে এখানে কিন্তু শ্রমিক বা কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা অনেকাংশে কম হয় ক্লোশার অফ সার্ভিসেস বিভিন্ন কর্মক্ষম বা বিভিন্ন যে কর্মক্ষমতাযুক্ত মানুষ কম থাকায় বিভিন্ন যেগুলো জায়গা কাজের জায়গা সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায় দেন ওয়েস্টেজ অফ রিসোর্সেস অর্থাৎ রিসোর্স বা সম্পদের অপচয় ঘটে এবং লাস্ট নট এনা গ্রোথ ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ শিল্প এবং কৃষিকাজের যেসব জায়গাগুলো আছে সেগুলো ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা গ্রোথ দেখতে পাই না যার দরুন কিন্তু কোনো একটি দেশে বা কোনো একটি জায়গার ইকোনমি অর্থাৎ অর্থনৈতিক গ্রোথ বা বৃদ্ধিও কিন্তু ব্যাহত হয়ে থাকে পরবর্তী ডায়াগ্রামটা যদি আমরা রক্ষ করে থাকি তবে আমরা দেখতে পারব যে পার ক্যাপিটা ইনকাম এবং টোটাল পপুলেশন এই দুটোর সঙ্গে কিন্তু অপটিমাম পপুলেশন আন্ডার পপুলেশন এবং ওভার পপুলেশন একটি সম্পর্ক রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্ডার পপুলেশনের যে রেখচিত্রটি তার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে আন্ডার পপুলেশনের ফলে কি হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু রিসোর্সেস বা সম্পদের উৎপাদন হচ্ছে না অধিক্য দেখা যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে অনেকাংশ আবার দেখতে পাওয়া যায় যে হায়ার ইকম ইনকামস অফ পার ক্যাপিটা অর্থাৎ এখানে মাথা পিছু আয়ও কিন্তু অনেকাংশে বেশি হয় অপটিমাম পপুলেশন অর্থাৎ মধ্যবর্তী যে জায়গা সেটি একদমই কাম্য জনসংখ্যা এক্ষেত্রে কি হচ্ছে যা পপুলেশন সেই আন্দাজেই রিসোর্সেস আছে এবং তার বেসিসে কিন্তু দুটোরই ব্যবহার সমানভাবে হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে একটি সমতা বজায় থাকা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং লাস্ট হচ্ছে ওভার পপুলেশন যেখানে কি হচ্ছে রিসোর্স বা সম্পদের তুলনায় যেহেতু জনসংখ্যা অত্যধিক তার জন্য কিন্তু মানুষের পার ক্যাপিটা ইনকামটা কিন্তু অনেকাংশেই কম হয়ে যাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি কিন্তু সেই জায়গা বা সেই দেশের কিন্তু অনেকাংশেই ভেঙে পড়ছে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেনিফিটস অফ অপটিমাম পপুলেশন অর্থাৎ অপটিমাম পপুলেশনের ফলে কি কি সুযোগ সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি তার মধ্যে সবার প্রথমে আছে লাইফ এক্সপেকটেন্সি অর্থাৎ প্রত্যাশিত জীবন বা আয়ুকাল বৃদ্ধি ঘটে পার ক্যাপিটা ইনকাম অবশ্যই পার ক্যাপিটা ইনকাম বা মানুষের প্রতি বা প্রত্যেক মানুষ প্রতি যে ইনকাম সেটি বৃদ্ধি পায় পার ক্যাপিটা প্রোডাকশান অর্থাৎ মানুষ প্রতি বা জনসংখ্যা প্রতি সম্পদে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অ্যাভেবিলিটি অফ পিওর ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার অর্থাৎ বিশুদ্ধ বায়ু এবং জল ব্যবহার করতে পারি আমরা পার ক্যাপিটা কনজামশন অফ ফুড অ্যান্ড এনার্জি অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ প্রতি খাদ্য এবং শক্তি ব্যবহার একদম সমতা বজায় রেখে চলে এবং লাস্ট ব্যালেন্স পপুলেশন রিসোর্স রেশিও অর্থাৎ সম্পদের সঙ্গে জনসংখ্যার সমতা বজায় থাকে এবং সেটি অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে থাকে সর্বশেষে এই তত্ত্বটি অধিক গ্রহণযোগ্য হলেও এর অনেক ক্রিটিসিজম আমরা দেখতে পাই যার মধ্যে প্রথমেই আছে লেজার প্র্যাকটিক্যাল ভ্যালু অর্থাৎ এটিকে কখনোই বাস্তবিক তত্ত্ব অথবা সত্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া হয়নি দ্বিতীয়ত আসছে ইট ইজ আ স্ট্যাটিক থিওরি অর্থাৎ এই তত্ত্বটি স্থিতিশীল কারণ কতগুলি বিষয় এই তত্ত্ব অপরিবর্তিত আছে তা ধরে নেওয়া হয় যেমন দেশের উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদন ব্যবস্থা দেশের মোট সম্পদ অপরিবর্তিত আছে এটা এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় এছাড়া এই তত্ত্বে ইকোনমিক ফ্যাক্টরসকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও সোশ্যাল পলিটিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টরসগুলোকে ইগনোট করা হয়েছে অর্থাৎ এটিকে ইকোনমিক্যাল গ্রোথ ফ্যাক্টর বা তত্ত্ব হিসাবে মূলত তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বশেষে পার ক্যাপিটা ইনকাম বেস থিওরি হিসাবে একে গণ্য করা হয় অর্থাৎ মাথা পিছু আয়ের ওপর বেস করে এই তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে বলে আমরা এই তত্ত্বের মাধ্যমে জানতে বা বুঝতে পারি তাই সর্বশেষে আমরা বলতে পারি কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বটি হলো একটি আদর্শ লক্ষ্যমাত্র তত্ত্ব তো বন্ধুরা আজকে এটুকুনি থাকলো আশা করি তোমাদের সবার খুব ভালো লেগেছে কেমন লাগলো তোমরা নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবে আর 
नेक्स्ट क्लैसे विषय ओपर भित्ती करी नतून को टपिक आलोचना करब तुण्य बबाई भलो थेको सुस्थ थेको टाटा